നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ജോലിക്ക് വേണ്ട ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കും എക്സ്പീരിയൻസും ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യാം എന്നതിനെ പറ്റിയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഉത്കണ്ഠ എങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുക ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന രീതിയിലൂടെ നിങ്ങൾ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ഇന്റർവ്യൂവിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എഫക്റ്റീവായിട്ട് സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യാനും അതിലൂടെ ഇന്റർവ്യൂറിന് ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പു നൽകുകയാണ് പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പരമ്പരാഗതമായി കേട്ട് ശീലിച്ച പഠിച്ച ചില അൺനെസറി ബോറിങ് ഐ മീൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഫോർമാറ്റ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും അത് ഒഴിവാക്കണം അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ തുടർന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ ഈസ് ദി ബെസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ എന്നാണല്ലോ നിങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂ റൂമിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഒരു ചെറു പുഞ്ചിയോടെ വേണം കടന്നു വരാൻ എന്നിട്ട് ഇന്റർവ്യൂറിന് വിഷ് ചെയ്യാം ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാഡം കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ആ സമയത്ത് ഇന്റർവ്യൂറിന്റെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഷെയ്ക്ക് ആൻഡിന്റെ സ്കോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഒരു ഷെയ്ക്ക് ആൻഡ് കൂടി നൽകിയിരിക്കണം ഇറ്റ്സ് എൻ ആഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് നിങ്ങളുടെ സി വി അല്ലെങ്കിൽ റെസ്യൂം ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇന്റർവ്യൂർ ടെൽ മീ അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ് എന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് പലരും പലപ്പോഴും കാർഡ് കയറുന്നത് ടെൽ മീ അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പലരും വിചാരിക്കുന്നത് ഇന്റർവ്യൂർ തങ്ങളെ പറ്റി തങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗതമായ ആ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്നാണ് പക്ഷെ അത് തെറ്റാണ് ഇന്റർവ്യൂർ ചോദിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സെൽഫിനെ പറ്റിയാണ് സോ ജസ്റ്റ് മേക്ക് ഷുവർ ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ റെലവൻ തിങ്സ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒഴിവ് സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അച്ഛൻ എന്താണ് ജോലി അപ്പൂപ്പൻ എന്താണ് ഹോബി ഇതൊന്നും ഇന്റർവ്യൂറിനോട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇനി ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് അടക്കാം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേരും സ്ഥലവും പറഞ്ഞാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും സപ്പോസ് നിങ്ങളുടെ പേര് എബ്രഹാം എന്നാണ് നിങ്ങൾ കൊച്ചിയിൽ നിന്നാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഹലോ സർ മൈ നെയിം ഈസ് എബ്രഹാം ഐ ആം ഫ്രം കൊച്ചി അതിനുശേഷം എല്ലാവരും പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ ടിപ്പിക്കൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സറൗണ്ടിങ്ങിനെ പറ്റിയോ ഇറിലവൻ്റ് ആയ കാര്യങ്ങൾ പറയാതെ കുറച്ച് യുണീക്ക് ആയിട്ട് വ്യത്യാസമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആമുഖം എന്ന പോലെ പറയുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളുടെ പേരും സ്ഥലവും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അതായത് എൻ്റെ പേര് എബ്രഹാം എന്നാണ് ഞാൻ കൊച്ചിയിൽ നിന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പറയാം നിങ്ങളുടെ ഈ കമ്പനിയിൽ എനിക്ക് ജോബ് പോസ്റ്റിങ്ങിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞത് ഒരു ഫ്രണ്ട് മുഖേനയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞത് അങ്ങനെ എന്നിട്ട് പറയാം ഫൈനലി എനിക്ക് ഈ ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റി ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു നഷ്ടവും ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല നേരെ മറിച്ച് ഇന്റർവ്യൂറിന് അത് നിങ്ങളോടുള്ള ഒരു ഇംപ്രഷൻ കൂട്ടാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ യു ക്യാൻ സേ ഐ കെയിം ടു നോ അബൌട്ട് ദി ജോബ് പോസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ദിസ് കമ്പനി ത്രോ മൈ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഫൈനലി ഐ ആം സോ ഹാപ്പി ടു ബി ഹിയർ ഇൻ ദിസ് ഇന്റർവ്യൂ അടുത്തതായിട്ട് പലർക്കും വരുന്ന ഒരു സംശയം ആദ്യം ക്വാളിഫിക്കേഷനെ പറ്റി പറയണോ അതോ ആദ്യം എക്സ്പീരിയൻസിനെ പറ്റി പറയണോ എന്നുള്ളതാണ് സോ ഓൾ ഐ ക്യാൻ സേസ് ഇറ്റ് ഡിപെൻഡ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫീൽഡിൽ വർഷങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല റെപ്യൂട്ടഡ് ആയ കമ്പനികളിൽ ജോലി ചെയ്തുള്ള പരിചയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും അത് തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കണം കാരണം ഒരു എംപ്ലോയറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച യൂണിവേഴ്സിറ്റിയോ നിങ്ങളുടെ ഗ്രേഡോ ഒന്നുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസോ അതിനുള്ള ആ ടെക്നിക്കൽ സ്കില്ലോ ഇല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസും സ്കില്ലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടത് സോ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫീൽഡ് ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന കമ്പനിയിൽ
നിങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷനെ പറ്റിയും നിങ്ങളുടെ അക്കാഡമിക് എക്സലൻസിനെ പറ്റിയും നിങ്ങളുടെ ടെക്നിക്കൽ സ്കില്ലിനെ പറ്റിയും നല്ല രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് പലരും ക്വാളിഫിക്കേഷനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ പൂർവകാല വിദ്യാഭ്യാസ ചരിത്രങ്ങളെ പറ്റി വാദോരാതെ പറയാറുണ്ട് ക്വാളിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ ക്വാളിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് പറയേണ്ടത് ഐ കംപ്ലീറ്റ് മൈ എസ് എസ് എൽ സി ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ വിത്ത് ഡിസ്റ്റിങ് ഐ ഫിനിഷഡ് മൈ ഹയർ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് അറ്റ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇൻ സയൻസ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഐ ഹാവ് ഗ്രാജുവേറ്റഡ് ഇൻ ബി സി എ അറ്റ് പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഐ ഹാവ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റഡ് ഇൻ എം സി എ അറ്റ് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ പൂർവകാല വിദ്യാഭ്യാസ ചരിത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞും കൊണ്ടാണ് പലരും അവരുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷനെ പറ്റി ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇത് തീർത്തും തെറ്റാണ് കാരണം നിങ്ങൾ ഒരു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് വർഷം ഹയർ സെക്കൻഡറി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്നും അതിനുശേഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിരുദ കോഴ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്നും അതിനുശേഷമാണ് ഈ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക എന്നും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള മിനിമം കോമൺ സെൻസ് ഇന്റർവ്യൂറിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് റെലവെന്റ് ആയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയുക സോ നിങ്ങളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ പറയുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫീൽഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ അതുകൂടി പറയുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ എം എ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിങ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഐ ഹാവ് ഗ്രാജുവേറ്റഡ് ഇൻ ബാച്ചലേഴ്സ് ഓഫ് ഫൈനാൻസ് ഇൻ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിങ് ഇൻ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലാസ്റ്റ് ഇയർ I am so proficient in Adobe Creative Suite softwares and I am a member of Society for Experimental Graphic Design. So far, you will be able to do important things like this. Now, you will be able to talk about extracurricular activities and your hobbies. You will be able to talk about your hobbies. You will be able to talk about your hobbies. You will be able to talk about your hobbies. You will be able to talk about your hobbies. കാരണം ഇന്റർവ്യൂവർ ഇതിൽ പിടിച്ചു തൂങ്ങി കൂടുതൽ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചുമ്മാ റീഡിംഗ് എന്നോ റൈറ്റിംഗ് എന്നോ അഡ്വെഞ്ചർ എന്നോ തള്ളി മറിക്കാതെ നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ഹോബി മാത്രം മെൻഷൻ ചെയ്യുക ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹോബിയും ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു ഹോബിയും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും വെറുതെ തള്ളി മറിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ നല്ലത് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യമാണ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ് പലരും പറയാറുണ്ട് മൈ സ്ട്രെങ്ത് ഈസ് ദിസ് ആൻഡ് മൈ വീക്ക്നെസ് ഈസ് ദാറ്റ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഇന്റർവ്യൂവിനോട് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇന്ന സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട് എനിക്ക് ഇന്ന വീക്ക്നെസ്സും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിലൂടെ ശരിക്കും നിങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂറിനെ നിങ്ങളോട് കൂടുതൽ ചോദ്യം ചോദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു തരത്തിൽ പ്രേരിപ്പിക്കുകയല്ലേ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇന്റർവ്യൂറിന് നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെങ്ത്തും വീക്ക്നെസ്സും അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്റർവ്യൂർ തന്നെ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചോളും അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം അല്ലാതെ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയി മൈ സ്ട്രെങ്ത് ഈസ് ദിസ് മൈ വീക്ക്നെസ് ഈസ് ദാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിയല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇനി അവസാനമായി ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എന്ന പോലെ ഞാൻ എന്തിന് ഈ കമ്പനിയിൽ ജോബിനെ അപ്ലൈ ചെയ്തു ഇനി ഇൻ കേസ് എനിക്ക് ജോലി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ ഈ കമ്പനിയുടെ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കും എന്ന് കൂടി നിങ്ങൾ പറയണം സോ ഉദാഹരണമായി നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഞാൻ കുറച്ചു കാലമായി ജോലി അന്വേഷിച്ചു വരികയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഈ കമ്പനിയിലെ ഒഴിവ് എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയായിരുന്നു കാരണം ഫൈൻ ആർട്സ് ആൻഡ് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിങ് മേഖലയിൽ ഈ കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും റെപ്യൂട്ടേഷനും വളരെ മികച്ചതാണ് ഐ ഹാവ് ബീൻ ലുക്കിംഗ് ഫോർ മൈ ഡിസൈഡ് ജോബ് ഫോർ കപ്പിൾ ഓഫ് വീക്സ് റീസെന്റ്ലി ഐ കെൻ ടു നോ അബൌട്ട് ദ ജോബ് വാക്കൻസി ഇൻ ദിസ് കമ്പനി ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ദെൻ ഐ അപ്ലൈ ഫോർ ദ ജോബ് because the reputation of this company in fine arts and graphic designing is very big adagond thanne oru aspiring professional aayi enikku ee company il oru avasaram labhikkugiyanengil theerchiyayum adoru swapna sakshal karyam thanne aayirikkum therefore for an aspiring professional like me getting a job in this company would be a dream come true moment അതുകൂടാതെ എന്റെ ഇന്ന
ഇനി ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ഈ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സ്ട്രക്ചർ പൂർണ്ണമായും ഇംഗ്ലീഷിൽ വിവരിക്കുകയാണ് സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഹലോ സർ മൈ നെയിം ഇസ് എബ്രഹാം ആൻഡ് ഐ എം ഫ്രം കൊച്ചി ഐ കെയിം ടു നോ അബൌട്ട് ദി ജോബ് വാക്കൻസി ഇൻ ദിസ് കമ്പനി ത്രൂ മൈ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് നൌ ഫൈനലി ഐ എം സോ ഹാപ്പി ടു ബി ഹിയർ ഇൻ ദിസ് ഇൻ്റർവ്യൂ I am a graphic designing professional. I have three years of working experience in ABC advertisement company. During the time over there, I have done various projects for many corporate companies like X, Y and Z. I am a graphic designing graduate. I have graduated in Bachelor of Fine Arts in Graphic Designing in Delhi University last year. I am so proficient in Adobe Creative Suite softwares and I am a member of Society for Experimental Graphic Design. I have been looking for my desired job for a couple of weeks. Recently, I came to know about the job vacancy in this company and just then I applied for the job because the reputation of this company in finance and graphic designing is very big. Therefore, for an aspiring professional like me getting a job in this company would be a dream come true moment a part of my given work i am more than happy to share my ideas and innovation to this company for achieving this company's desired milestones so that's it ipo ningalku engane oru interview self introduction valare cool aayittu unique aayittu effortless aayittu relevant aaya karyangal mathram ulpadipikkunde ottum bore adipikkade എങ്ങനെ ഒരു സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യാം എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ബേസിക് സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കാണും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പ്രധാനമായും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യാം എന്നത് രണ്ട് നിങ്ങളുടെ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതിൽ പലരും ഒരുപാട് തവണ ജോബ് ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുത്തവരും നന്നായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്തവരുമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂകളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷിൽ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യാൻ അറിയുന്നവരായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ ചെയ്യാനേ അറിയാത്തവരും ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതിൽ ഉണ്ടാവാം എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇൻ്റർവ്യൂകളിൽ പങ്കെടുത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അത് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് വിലയിരുത്തുക നിങ്ങളുടെ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് വിലയിരുത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതിൽ എത്രമാത്രം റെലവൻ്റ് അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഈ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റുക സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പഠിച്ചു വരുന്ന ബിഗിനേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഈ രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത് ഒരു സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ ബേസിക് ഫോർമാറ്റ് മാത്രമാണിത് ചിലപ്പോൾ ഇത് മാറാം ഉദാഹരണത്തിന് ഇൻ്റർവ്യൂർ നിങ്ങളോട് ഇങ്ങോട്ട് ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ ഓരോന്നായി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ സ്ട്രക്ചർ ടോട്ടലി ചേഞ്ച് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള റെലവൻ്റ് ആൻസർ മാത്രം കൃത്യമായി കൂളായിട്ട് പറയുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാത്ത പക്ഷം നിങ്ങളോട് ഇൻ്റർവ്യൂ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഈ സ്ട്രക്ചറിൽ ഫോളോ ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ ആൻഡ് ഗുഡ് ലക്ക് ഫോർ യുവർ നെക്സ്റ്റ് 